ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு விஜய் ஆரி பாக்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஜர்தோசி எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நான் வந்து இப்போ முழுக்க முழுக்க பிகினஸ்க்கு தான் நான் இதை சொல்லித்தர போகிறேன் இதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான பொருள் என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் ஜர்தோசி நமக்கு ரொம்ப முக்கியமாக தேவை நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் நீடில் தான் நமக்கு தேவை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எம்எம் நீடில் தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமாக ஜர்தோசி ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு இந்த நீடில் மட்டும்தான் நல்லா பெட்டராக இருக்கும் மற்றபடி வந்து அந்த உட்டன் நீடில் பெட்டராக இருக்கும் பட் பிகினர்ஸ்க்கு வந்து அந்த நீடில் செட் ஆகாது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு புதுசாக ஷார்ப்பான சிசர் வேணும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கட்டர் வாங்கிக்கோங்க இதுதான் வந்து அழக நீட்டாக வந்து ஒரு அதாவது பிசுறு இல்லாமல் ஈஸியாக நீட்டாக கட் பண்ண முடியும் நல்லா புதுசாக ஜர்தோசி கட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் புதுசாக ஒரு ந சிசர் வாங்கி வச்சுக்கோங்க அந்த சிசரில் வந்து வேறு எதையுமே கட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா நம்ம ஜர்தோசி வந்து கொஞ்சம் பிசுரோட கட் பண்ணோம்னாலும் மா த்ரெட்டில் நீடில் மாட்டிக்கிட்டு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் நம்ம எடுக்கிறதுக்கு பிகினஸ்க்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நல்ல ஒரு புதுசாக ஒரு நைஃப் வாங்கி வச்சுட்டுக்கோங்க ஒரு சிசர் நல்லா சிசர் வாங்கி வச்சுக்கோங்க இதுக்கு வந்து நல்ல டிப்பு ரொம்ப மெலிசாக இருக்க நீரில் தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம நான் அதுக்காக தான் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எம்எம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நீடில் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நீடில் எடுத்திருக்கேன் இதுதான் வந்து இதோட டிப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரொம்ப மெலிசாக இருக்கும் நல்லா ஜர்தோசி உள்ளே போயிட்டு ஈஸியாக நம்ம நீடியில் திருப்பி த்ரெட்டை எடுத்து ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரி வாங்க பார்க்கலாம் எப்படி வந்து ஜர்தோசியை கட் பண்ணுறது எப்படி வந்து ஜர்தோசி வந்து எப்படி இருக்கும் எல்லாமே நான் வந்து கிளியராக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நான் வந்து சின்னதாக சின்னதாக ஒரு பீஸ் எடுத்திருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா ஜர்தோசியில் ஜர்தோசி வந்து ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ளோஸ்அப்பில் பார்த்திங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இருக்கும் நல்லா இப்படி இழுத்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது வந்து வேஸ்ட் வேஸ்ட் ஆகிடும் ரொம்ப இப்படி டார்க்காக இழுத்திங்க அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா பார்த்திங்களா ஒரு மாதிரி ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா இது வந்து அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே வந்து இது வேஸ்ட் ஆகிரும் ஸோ அதனால் மேக்ஸிமம் குழந்தைங்களாக இருந்துச்சுன்னா அவங்கக்கிட்ட ஜர்தோசி கொடுக்காதீங்க ஏன்னா சும்மா லைட்டாக பிடிச்சி இழுத்தாங்கனாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜர்தோசி வந்து வேஸ்ட்டாக போயிடும் பார்த்திங்களா இப்போ இந்த இடத்துக்கும் இந்த இடத்துக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது இப்போ நம்ம வேகமாக இழுத்தோம் அப்படின்னா ஜர்தோசி இந்த மாதிரி அந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து ரொம்ப இழுத்துரும் அது அது இப்படி தான் இருக்கும் பட் அந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து நீட்டாக இருக்க இடம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இது இப்போ நான் இதை இழுத்துட்டேன் பார்த்திங்களா இது இனிமேல் வேஸ்ட்டு தான் நமக்கு இதுக்கு மேலே இது வந்து தேவைப்படாது ஸோ இது இந்த இது மட்டும் நான் கட் பண்ணிவிட்டு எடுத்து போட்டுடுறேன் ஸோ இந்த ஸ்ப்ரிங் இழுத்த ஸ்ப்ரிங் வந்து வேஸ்ட்டு இதுக்கு மேலே நம்ம இதை யூஸ் பண்ணவும் முடியாது எதுக்குமே யூஸும் ஆகாது ஸோ இதை நீங்கள் வந்து தூக்கி போட்டுருங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து முழுசாக இருக்க இப்போ நீட்டாக இருக்கிற சர் தோசி இப்போ இதை வந்து எப்படி ஃபஸ்ட்டு பிகினிங்கில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணால் இது கொஞ்சம் நல்லா டைட்டாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா நெருக்கமாக அந்த செயின் இருக்கும் அந்த ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இருக்கிறது கொஞ்சம் லைட்டாக இழுக்கணும் ரொம்ப வேகமாக இழுக்கக்கூடாது லைட்டாக இழுத்துக்கணும் அவ்வளோதான் இந்த அளவுக்கு தான் இழுக்கணும் இதுக்கு மேலே எழுத்திங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் வந்து வீணாக வேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த அளவுக்கு இழுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஒரு கால் இன்ச்சு கற்றுக்கிறதுக்கு கற்றுக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு கால் இன்ச் அளவு மட்டும் கட் கட் பண்ணிக்கோங்க கால் இன்ச் அளவு இல்லைனா அதை விட கம்மியாக கூட நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் சின்ன சின்னதாக பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா அதாவது பிசுறு வராத மாதிரி நல்லா கட் பண்ணிக்கணும் கற்றுக்கிறவங்களுக்கு கற்றுக்கிட்டு ஒரு டிசைனில் வந்து எப்படி ஜர்தோசி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறதுலாம் நான் உங்களுக்கு லேட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒரு டிசைன் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுலாம் இது போல் குத்து மதிப்பாக நீங்கள் கற்றுக்கிறவங்க குத்து மதிப்பாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பீஸாக எடுத்துக்கோங்க இப்போதைக்கு நமக்கு இந்த அளவுக்கு பீசஸ் போதும் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நீடியில் வந்து எடுக்கும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நீடில்குள்ளே வந்து கரெக்டாக பத்தும் பார்த்திங்களா நல்லா வந்து ஈஸியாக அந்த நீடில்குள்ளே போயிட்டு நீட்டாக கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு பீடு எடுத்து எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுவோமோ அது போல் தான் இப்படி விட்டு த்ரெட் எடுத்து த்ரெட்டுக்குள்ளே இந்த ஜர்
ஸோ தூசி ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கோல்டன் கலர்லேயே நான் வந்து த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் அது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நீடில் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எம்எம் நீடில் தான் ஜர்தூசி ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து திருப்பி நீடியில் திருப்பி எடுக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த நீடில் யூஸ் பண்ணுங்கள் நம்பர் ஃபோர்டீன் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா தான் இருக்கும் அதுலேயும் போகும் பட் இது வந்து உங்களுக்கு எடுத்து திருப்பும்போது அந்த ஸ்ப்ரிங்கில் மாட்டாமல் அந்த பிகினஸ் கற்றுக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் திருப்பும் போது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி நீங்கள் உள்ள த்ரெட்டை விட்டு திருப்பி எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும் இதே நம்பர் ஃபோர்டீன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் விட்டீங்கனாலும் அந்த ஸ்ப்ரிங் லூஸ் ஆகி அந்த ஸ்ப்ரிங்கில் வந்து ஒரு ரவுண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாட்டிக்கிட்டு இழுத்துக்கும் ஸோ அதனால் இப்போ எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எப்பயும் போல் நார்மலாக நம்ம எப்படி பீடு எல்லாமே எந்த எது ஸ்டெப் செய்யணுன்னாலுமே நம்ம வந்து எந்த ஸ்டிச் பண்ணணுனாலுமே எண்டில் வந்து நாட் போட்டுக்குவோம் ஸோ அதே போல் எண்டில் நாட் போட்டு கீழே எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நீடியில் கீழே விட்டு த்ரெட்டை மேலே எடுக்க போகிறோம் மேலே எடுத்தாச்சு எப்போதுமே நம்ம ஒரு ஸ்டிச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பேக்கில் ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி ஜர்தோசியை கட் பண்ணி நீங்கள் ஒரு பாக்ஸ் பாக்ஸில் கூட போட்டுக்கலாம் நான் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த கிளாத்திலே போட்டிருக்கேன் ஒரு சின்ன பாக்ஸ் மாதிரி வச்சுட்டு அதில் போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம எப்படி நார்மலாக ஒரு சுகர் பீட் எடுத்து எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுவோமோ அதே போல் இப்போ நம்ம சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா இதை வந்து மெதுவாக எடுக்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இது போல் எடுத்துக்கணும் இது போல் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் எப்போதும் போல் இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு இந்த ஜர்தோசியை உள்ளே தள்ளிடணும் நெக்ஸ்ட்டு கீழே த்ரெட்டை இழுப்பீங்க ஓகேங்களா இப்போ ஒரு செயின் ஸ்டிச் அவ்வளோதான் நம்ம பீடு எடுத்து எடுத்து எப்படி வந்து ஸ்டிச் பண்ணுவோமோ அதே போல் தான் கற்றுக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு தான் நான் இது வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஆல்ரெடி கற்றுக்கிட்டவங்க பார்த்திங்கன்னா நல்லா லென்த்தாக ஜர்தோசி எடுத்துகிட்டு அப்படியே அவங்களே கண்டினியூஸாக வந்து ஸ்டிச் பண்ணுவாங்க இப்போ உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக புரியும்னு நினைக்கிறேன் நல்லா கொஞ்சம் கேப் விட்டு ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ரொம்ப டைட்டாகவும் இழுக்காமல் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக விட்டு எடுத்திங்கன்னா வந்துடும் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது கொஞ்சம் இது உள்ளே விடும்போது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் மெதுவாக கரெக்டாக அந்த ஜர்தோசியோட கேப்பில் வந்து உள்ளே விட்டு நீடியில் விட்டு எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இது போல் தான் நம்ம வந்து கற்றுக்கிட்டு இருக்கும்போது பிகினிங்கில் ஒரு பீட் எடுத்து எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுவோமோ அதே போல் எடுத்து எடுத்து ஸ்டிச் பண்ணுவோம் பார்த்திங்களா கிளியராக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்ப்ரிங்கு நல்லா உள்ளே இருக்குது இந்த அளவுக்கு சின்னதாக இருக்குது நம்ம இந்த அளவுக்கு இப்போ இந்த டிப்பு ஈக்குவலாக வந்து நம்ம ஆல்ரெடி கற்றுக்கிட்டவங்க வந்து அந்த லென்த்துக்கு வந்து ஜர்தோசி எடுத்துகிட்டு கண்டினியூஸாக ஸ்டிச் பண்ணுவாங்க நம்மள மாதிரி இது மாதிரி கட் பண்ணி வச்சு ஸ்டிச் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு கொஞ்சம் பெரிய லென்த்தில் வச்சுப்பாங்க நம்ம வந்து கற்றுக்கணுங்கிறதுக்காக நான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் அவ்வளோதான் நல்லா உள்ளே தள்ளிக்கோங்க ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு எப்பயும் போல் என் நாட் நம்ம ஒன்ஸ் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா என் நாட் வந்து நார்மலாக நம்ம எப்படி செயின் ஸ்டிச் போட்டாலும் சரி பீட் வச்சாலும் சரி எப்படி வந்து என் நாட் போடுவோமோ அது போல் என் நாட் போட்டுருணும் அவ்வளோதான் இப்படி தான் வந்து ஜர்தோசி ஸ்டிச் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜர்தோசி யூஸ் பண்ணி லோட் ஸ்டிச் பண்ணலாம் பீடு யூஸ் பண்ணி லோட் ஸ்டிச் பண்ணலாம் அது எல்லாமே நான் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போ வந்து ஜர்தோசி எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ வந்து நம்ம லோட் ஸ்டிச் ஸ்டிச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கீழே வந்து ஒரு பைப்பிங் த்ரெட்டை கொடுத்துட்டு கூட மேலே ஸ்டிச் பண்ணால் இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜர்தோசியில் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து லோட் ஸ்டிச் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் உங்களுக்கு லோடு எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃப்ளவர் ஷேப்பில் ஒரு லீவ் ஷேப்பில் எப்படி ஜர்தோசி யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே நான் வந்து உங்களுக்கு ஒன் பை ஒன்னாக சொல்லித்தரேன் ஸோ இப்போ வந்து இப்போதைக்கு கற்றுக்கிட்டு இருக்கவங்க இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக எடுத்து நீங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து பீனஸ்க்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது போல் நம்ம பீடு ரெண்டு சுகர் பீடு எடுத்து இப்படி உள்ள த்ரெட்டில் தள்ளி விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட